നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ ബാറിന് പകരം ഒരു ടൂൾ ബാർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടൂൾ ബാറിലേക്ക് മെനു ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറില ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മെനു ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓവർഫ്ലോ മെനു ഐറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മെനു ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മെനു ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി ഈ ആപ്പ് ഫോൾഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും വെക്ടർ അസെറ്റ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യമായി ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആദ്യമായി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർച്ച് ഐക്കണാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് തീം ആക്ഷൻ പാഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഐക്കൺസ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ആ തീമിൻ്റെ ഐക്കൺ വൈറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മളതിന് നെയിം കൊടുത്തു ഐ സി സെർച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിലാണ് അതിനകത്ത് ഡ്രോയബിൾ എന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഐക്കൺ ഒരു എക്സ് എം എൽ ഫൈ ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു മെനു ഐറ്റം കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ മറ്റൊരു വെക്ടർ അസെറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു വെക്ടർ അസെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഷെയർ ഐക്കൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് വൈറ്റ് ഐക്കൺ തന്നെയാണ് ഐ സി ഷെയർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഐക്കൺസ് നമ്മുടെ ഡ്രോയബിൾ ഫോൾഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു മെനു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ആ ഫോൾഡർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ്രോയിഡ് റിസോഴ്സ് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ അതിന് പേര് കൊടുക്കുക ടൂൾ ബാർ മെനു എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ നെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എപ്പോഴും സ്മോൾ ആറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അടുത്തത് റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും മെനു സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ടറി നെയിം മെനു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ ഒരു പുതിയ മെനു എന്ന ഒരു പുതിയ ഡയറക്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മെനു എക്സ് എം എൽ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മെനു ഐറ്റം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നൊരു മെനു ഐറ്റം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇവിടെ റൈസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മെയിൻ ചോയില അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഞാനിവിടെ സെർച്ച് എന്നാക്കി ഐ ഡി ഒരു ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആക്ഷൻ സെർച്ച് എന്ന് ഐ ഡി കൊടുത്തു അതുപോലെ നമുക്ക് ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐക്കൺ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ സെർച്ച് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഷോവാ സാക്ഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രൂം എന്ന വാല്യൂ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിനകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ സാധനം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുക അതല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഓവർഫ്ലോ മെനുവിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂം ആണ് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റെഡിയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ മറ്റൊരു മെനു ഐറ്റം കൂടി ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടു അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഷെയർ എന്ന് ടൈറ്റിൽ മാറ്റി ഐ ഡി മാറ്റാം ആക്ഷൻ ഷെയർ എന്ന് ഐ ഡി ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഐക്കൺ നമുക്കൊരു ഷെയർ ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്യാം
അത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മെനു എന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെനു ഇൻഫ്ലേറ്റർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗെറ്റ് മെനു ഇൻഫ്ലേറ്റർ എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ മെനു ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി ആ ഓബ്ജക്റ്റിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റ് എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരാമീറ്റർ ഏതാണോ നമ്മുടെ മെനു അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഫയലാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മെനു ഉള്ളത് മെനു ഫോൾഡറിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് ടൂൾ ബാർ മെനു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു മെനു ഒബ്ജക്റ്റാണ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മെനു എന്ന മെത്തേഡിൽ നമുക്കൊരു മെനു ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അത് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടേതായ ഒരു കസ്റ്റം മെനു ആണ് നമ്മൾ ടൂൾ ബാറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് മെനു എന്ന മെത്തേഡിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം മെനു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് റിട്ടേൺ ട്രൂ പാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മെനു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആപ്പ് ബാറിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മെനു ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഇതാ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ മെനു ഐറ്റം നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ബാറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിലെ ആദ്യത്തെ മെനു ഐറ്റം സെർച്ച് ഐറ്റം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ഐറ്റം അവിടെ വെച്ചിരുന്നു അത് ഷെയർ ആണ് നമുക്ക് ആ മെനു ഐറ്റം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഐറ്റത്തിന് ഞാനിവിടെ ഷോവാ സാക്ഷൻ ഈ ഫ്രൂം ആണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഈ ടൂൾ ബാറിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രം അത് ഡിസ്പ്ലേ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റത്തിന് ഞാൻ ഷോവാ സാക്ഷൻ നെവർ ആണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ ഒരു ഓവർ ഫ്ലോ മെനു ഐറ്റത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാ ആ ഒരു ഷെയർ ഐറ്റം അപ്പം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഓവർ ഫ്ലോ മെനുവിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഐക്കൺ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷോവാ സാക്ഷൻ നെവറിന് പകരം ഞാൻ ഓൾവേസ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ഓവർ ഫ്ലോ മെനു ഐറ്റം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം രണ്ട് ഐക്കൺസും രണ്ട് ഐക്കൺസും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മെനു ഐറ്റംസ് മെനു ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമൻ